修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。结婚十周年纪念日的第二天，我将两份文件摆在程佳丽面前，一份是离职，一份是离婚。她蹙眉看着我：“你又在闹什么？”我打量着这个曾经深爱的男人，冷笑出声，莫再理他，转身走了。后来，他跪在我面前，求我不要离婚，而我却只觉得晦气。淼淼，去跟林小姐道个歉。程佳丽将一杯酒塞进我手中，目光沉沉，喉咙里的海绵被渐渐泡发，闷得人胀痛难忍。我艰难吞咽，却依然难以缓解不适。我没做错，为石魔要道歉。这个林小姐张口就要改宣传方案，完全与我们产品理念背道而驰。明星二代是我和徐峰一点一点做出来的，凭什么要被他这样糟蹋？就凭他是君来项目的对接方。程佳丽冷下神色，不过改几句话而已。你跟他争什么？别给我添乱。这次合作多重要，你比我更清楚。我并不期待。你能帮到我多少？但至少别拖后腿。原来我带着团队不眠不休一个多月做方案找渠道，这叫帮不到他什么。我以为到了今天，我们已经可以全靠实力。我抬起眼，而不是去巴结合作方。庆幸昏暗的光线下，别人看不清我眼里的水光。程佳丽低痴，你三十岁了，还这么天真，你信不信？即使徐峰那边再把产品性能拉高一个点，也敌不过对手的公关手段。见我久久不出声，他有些急躁，他低下头，与我贴耳私语，在旁人看来宛若亲密无间。不愧是业界最令人艳羡的恩爱夫妻。我也不妨告诉你，那位林小姐是王总的情人，讲话很有分量。如果你不想团队的努力白白付出，你就在这儿跟我犟。那股熟悉的恶心感又冲了上来，我重重咽下酸涩，闭了闭眼。我去，这就对了。你就是放不下架子。程佳丽面上一松，听话，都是为了我们公司好。他揽住我，手从肩处顺势下滑，我后退半步，抽出手臂。我不信。什么不信徐峰的技术会屈降于那些下九流的手段？我定定地望着程佳丽，如今的她令我觉得陌生。从十七岁到三十岁，她依然俊逸出挑，举手投足间更透着几分成功人士的魅力。我心里却只剩下那个站在小破作坊、豪情壮志说要做出最好产品的程佳丽。以前的你也不会信。不再顾及他的脸色，我端着酒，稳步走过去。停在林小姐面前时，我已经挂上了职业笑容。林小姐，十分抱歉，刚刚是我喝多糊涂了。我堆着笑，举杯仰头，一饮而尽。程佳丽说的不对，这样的事，在过去的三千多个日夜，我早已做过无数次。假笑，卑微，调侃，灌酒。我哪里还有放不下的架子？你好命哦！林小姐挑挑眉，程总青年才俊，未来不可限量啊！俨然是当我和他一样，有着见不得光的身份。也对，哪有人会迫着自己妻子去跟对方情人低头道歉的？不远处，程佳丽与王总并肩而立，遥遥朝我们举杯颔首。我面无表情。朝外面大步离去，站在大门口，叶枫毫不减速，将我揉得一团糟糕。小姐，您好，那酒杯。我倏地转过脸，眼角眉梢还有未退的墨寒。酒保礼貌注视着我，嘴角弧度未变。我这才发现自己还死命紧捏着那只空酒杯，手上的劲儿忽的就松了。一年时间已经到了呀。我慢慢走到他面前，轻轻将空酒杯落进他的托盘，咔嗒一声，终于彻底放下了。办公室的门被敲响，我抬头，助理小昭抱着份合同
，快步走了进来。某总，这是君来发过来的合同，您看看。他的声音里有掩饰不住的兴奋。不枉加班加点这么久，总算有一个好结果。我接过来，大致翻了一遍，没什么问题。我一会儿拿上去签字。某总，嗯，我怎么感觉您不太开心啊？我一顿，没有。我很开心，总算给团队留下个交代。拿着合同，我乘电梯上了八楼。刚到程佳丽办公室门口，只见她长臂一展，套上西装外套，风风火火要向外走。秘书圆圆快步上前，拉住她领带。程佳丽乖乖停下，圆圆将一条藏蓝色领带轻轻绕上她的脖颈。程佳丽垂目。视线聚在他的鼻尖，纤手灵活翻飞，最后又捋了捋。他扬起笑，好看，这颜色称您。程佳丽难得笑了声，别急，路上预留时间是充足的，您可别再催老陈开快车呀。知道了。他们注视着对方，默契又亲密。门口助理掩饰不住尴尬，轻咳一声，两人同时侧脸。才发现我的存在，远远主动拉开距离。程佳丽浓眉无意识蹙起，许是我以前闹过很多次，她身体已有了应激反应。我平静走过去，程总，这是君来发过来的合同，麻烦您审阅后签个字。他巡视着我的表情，稍许接过合同，你看过就行。他手一抬，圆圆立马默契地送上笔，刷刷刷，大名一签，拿到签字，我转身便走，多一眼也未留。回到七楼，转角处恰好遇到徐峰，他正埋着头跟自己胸前领带打架。我立在原处，静静看着，突然想起了以前的画面：创业初期，那是程佳丽第一次需要出席正式场合。新招的女秘书圆圆正在给他系领带，两人靠得很近。二十几岁的我，冲动易怒，眼里容不得一粒沙子。我夺过领带，猛拉下程佳丽的衣领，打了个不伦不类的死结。一旁圆圆的眉头皱得快夹死一只苍蝇。原以为程佳丽会发火，她却蓦地轻笑出声，很特别。藐视领带街，我今天肯定格外出挑，说不定能拿回个大单子。程佳丽亲了亲我的侧脸，在那个只有五十平的破旧办公室，她眸光齐亮，漆黑瞳仁里独有我清晰的倒影。我得意极了，一副胜利者姿态。现在回想起来，真傻的可怜。半晌，我脚下动了，慢慢走上去。我接过徐峰手中的领带，徐峰狭长的眼眸略扬，现是我，又快速垂下。我拉开领带，随手打了个最基础的四手接，递还给他，自己套上，再拉紧。在他正愣时，我已经朝自己办公室走去。早从那次起，我便憋着一口气，暗自练习。一根细细的带子在我手上绕成了花儿。许是想证明自己是他最可靠的事业助力，也是他最引以为傲的妻子。他生日那天，我将一条簇新领带藏在身后，我期待看着他错愕惊喜的表情，在云淡风轻地告诉他，我也会七八重系领带的方式，以后不用你自己动手了。胸腔里像涌着胀胀的温泉水，我点着脚，偷偷跟到门口。正要往他背上跳时，大门打开了，一身包臀裙的圆圆浅笑着接过了程佳丽手里的领带。原来他根本不需亲自动手，每天清晨，他称职的女秘书都会准时出现在门口，细心为他整理着装。我闹过、哭过、吵过，甚至一度怀疑自己是不是我这个妻子不够好，直至趋于麻木。程佳丽总是一脸疲惫，淼淼，她只是履行秘书职责，你能不能别闹了？仿佛我是个不懂事的小孩。到后来，我明白了她的过界
，是他允许的，军来项目已落定，后续只需执行推进即可。我将电脑里的交接清单。又梳理了一遍，确认无遗漏后，合上了电脑。今晚是项目启动晚宴，庆贺佳丽科技与君来集团首次达成合作。我在地下车库遇到正打算出发的徐峰，程佳丽呢？怎么没和你一起？他拧起眉，我终止无意识地敲了敲手机，屏幕还留在微信界面。程佳丽，秒。等会儿直接会场碰面，我笑了笑，解释道：“他刚好在那附近有事，就直接去了。”徐峰哼笑一声，直接拉开副驾驶：“那我坐你车，今天头疼，正好不想开车。”我无奈，斜睨他一眼，又通宵，产品都定型了，改进的事儿循序渐进，你别那么拼，搞得我在压榨你一样。杨老要知道了。一准儿后悔放你来帮我。徐峰是我同校师兄，本来早就被杨教授看中，要他留校继续搞科研。哪知他说自己缺钱，固执的要同我一起创业。后来我慢慢知道他的家境，自然明白他不可能缺钱。这份恩情，我一直铭记着。公司分红时，我将自己那份分出大部分给他。当然，比起他给予佳丽科技的，俨然是杯水车薪。他合着眼冲我摆摆手，像是倦极了。我不再讲话，油门一踩，开出车库，到了酒店门口。程佳丽的宾利恰好停到我车前，门打开，程佳丽长腿迈出，女秘书圆圆一袭艳色红裙，紧随其后，柔仪灵巧的钻。进他臂弯，他仰着脸贴近他，像在嘱咐些什么。两人依偎着朝里去，红色随风附在藏青色西装上。我莫名想起章鱼的吸盘，乍然笑出声。徐峰转过头，颇有几分嫌弃：“那狗男女气的，你都惊分了。”我白他一眼，打算下车。喂，徐峰正了正神色，说：“真的，你不管管吗？”够恶心人的！我连起笑，快了。今天的晚宴，站在王总身旁的是王太太。我信步迈过去，将将站定。王太太疑惑地瞧了一眼圆圆，又看向我。程佳丽松开圆圆，揽上我的肩。这是我太太。某秒，我勾起笑容，伸出手。王太，你好。圆圆乖觉地向后一步，退回自己位置。王太太与我原本想象的不太一样，她看上去有点小，仍是一脸单纯，甚至有些懵懂，被保护的很好的样子。酒过一巡，我才知道，王总和王太太是一同长大，青梅竹马的情分。我余光瞥向王总，偏头压住讥讽的嘴角。程佳丽突然道：“说起来。”今天还是我与淼淼结婚十周年纪念日，我们也在一起很多年了。程佳丽收紧手臂，将我抱得更密不可分。我倒是有些讶然，没想到她竟然记得。王太太惊呼出声：“真的呀，太好了，真是恭喜你们！小心点，差点蹭裙子上了。”王总爱怜地接过她手中吃不下的小蛋糕，很自然地一口吃下。像是做过无数遍的事，我一时有些恍惚，脑子里想起那位娇媚的林小姐，胃里又是一阵翻腾。程佳丽喝的有些多，许是真的很高兴。与君来集团的合作，张氏着佳丽科技又上了一个台阶。我将喝醉的程佳丽搬进车里，交给圆圆。正要离开时，程佳丽忽地拉住我：“老婆，我头疼。”一瞬，圆圆面色异常难看，我面色沉静，一根根掰开她的手指，刚松开，她又迅疾握上来。老婆，我们回家好不好？我摸了摸，还是上了车，一路无声。霓虹光忽闪而过，掠过每个人的脸，光影明明灭灭。进了家门，圆圆还在絮叨着。
，不能直接让它睡过去，先用热水帕子擦擦，后颈一定要擦。对了，解救药就放在客厅偏柜。圆圆，我平生打断他，他抿起唇，对上我的眼睛。别急，我垂眸，含笑望着他。小姑娘，吃相太难看了。程佳丽从沙发上醒过来时，橘黄色暖光正从四面八方涌进来，微尘跳动。我轻轻扭了扭僵硬的脖子，站起身，推开阳台窗户。外面旭日渐起，晨雾层层被驱散，身后窸窸窣窣。一会儿，浴室水声响起，不久又停下。半晌，脚步声渐进，我先走了。今天有管理层会，你最好也别迟到。等一下，我叫住他。C， 程佳丽站在客厅中央，手里还握着一根绛红色领带。我一步过去，捻住领带一头。今天我帮你系吧。他迟疑一瞬，头无意识朝门口偏了偏。我佯装未查，好，他松开手，我拿过领带，垫脚。套上他颈部，右手捏住宽端，左手捏住窄端，交叉绕圈，送入环中。C， 我抬眸注视着他的瞳仁，手上慢慢系紧。程佳丽眸光微动，俯身贴住我唇瓣，系得很漂亮。以后天天给我系嘛。他神情愉悦，眉眼间的凛冽消弭不见。我嘴角翘起，细细抚平领带表面。没有以后，只此一次。以后可以让等在门口那位进来帮你记。程佳丽只当我在吃醋玩笑，似笑非笑的瞧着我。忽的，他一伸手掐住我脸颊，微凉的嘴唇重重印上。门开了，又合上，圆圆苍白的面容快速闪过。Gamma C， 屋内重归安静，我唇边的笑容早已消失不见。嘉利科技的月度管理层例会上，我姗姗来迟，推开会议室，众人默了一瞬。亮蓝色的丝质长裙随着我每一步起伏轻漾，从前一直盘起的长发被放下，微卷的栗色铺满肩背。我摇曳生姿的走到程嘉利左边，信手拉开座椅，盈盈落座，正对面，原本满脸玉色。散漫窝在座位上的徐峰猛然支起背，坐的板正极了。程佳丽目光凝在我身上，一动不动，只有圆圆抿紧唇，面无血色。我抬手示意刚刚在发言的市场部经理继续，众人这才反应过来，这真的是那个日日灰头土脸、永远黑灰色套装的副总，他们的老板娘。例会接近尾声，程佳丽照常做了简单总结，挥手就要散会，耽误大家两分钟。我这里还有一件小事。我骤然出声，满是目光俱来。我从文件下抽出一张纸，从今日起，我将结束与佳丽科技的雇佣关系。我分管的市场部与研发中心暂移交给程总。后续如何安排会经过公司讨论。某秒，程佳丽一脸不可置信，呼吸突重，她嘴唇几次起合，终是压抑住。来我办公室，她豁然起身，周身都窜着火气，摔门而去。我慢腾腾，不急不慌地跟上。走道上，徐峰拦住我：“你要做什么？不想干了，就为了那狗男女。”徐峰拧眉。有些怒气，你就这么放弃自己奋斗多年的成果？这原本也不是我想做的。我顿了毒，对不起，师兄，还把你拖上船。稍后我们再聊你这边的事。对了，我歪起脸，师妹，我今天好看吗？徐峰的厌世脸一秒石化，他僵硬的撇开脸，舌头险些捋不直。好看，谢谢。我娇笑道：“最后一天。”告别的时候，我想漂亮一点。我踩着高跟鞋踏进程佳丽办公室，她仰靠在老板椅上，双目阴霾，凝视着我一步一步走近。我将两份文件摆在她办公桌面，
，一份是离职，一份是离婚，你又在闹什么？”程佳丽的声音冷如冰窖。我蓦地笑了笑：“程佳丽，我十七岁认识你，二十岁嫁给你，没有戒指，没有婚礼，没有祝福，除了那本证，一无所有。二十二岁，你说快坚持不下去了。”我放弃保研，卖掉爸妈留给我唯一的房子，全心全力支持你创业。为了你开心，我可以做尽一切不开心的事。我不是天生犯贱，喜欢自虐。我伸出手指，点了点胸口，而是有东西在撑着我。但是现在，那个东西不见了。我轻吐一口气，我得在自己被消耗至死前离开你。你后悔了。程佳丽定定看着我，是的，程佳丽，我后悔了。偌大的办公室，居然静谧，光洁的大理石地板，映出两人变形的轮廓。当天，我便从西山别墅里搬了出去。房子早在一年前买好，离我母校不远。做闲人的第一天，我关掉手机，饱饱睡了一整天。第二日。拜访昔日恩师，又在母校食堂吃了个晚饭。我慢悠悠散步在校园里，热气腾腾的喧闹擦肩而过，心底难得的平静。举目望去，这里四处都有我和程佳丽留下的影子。不过，我内心已经再起不了一丝波澜。在学校后街，小酌几杯后，我心满意足地拎着烤串回家。门口。猩红的火光闪烁，我停了停，按响密码，抽完再进来。程佳丽掐灭烟头，跟了进来，随便坐。我放好东西，又进浴室洗了个脸。出来时，程佳丽还立在原地。我想不通，她一开口，声音哑得厉害。我拉开餐椅，坐下，开始吃烤串。某秒，这几天我一直在想。程佳丽舔了舔干涸的嘴唇，我知道我有些地方做的不好，忽略了你。我跟你道歉，你也说了，我们结婚十年，不是十天，我们都不年轻了，婚姻不是儿戏。我不希望我们把离婚当成赌气的工具。我不是赌气，你应该清楚，我咽下软掉的土豆，我从不轻易提分开，提了就是真的。某秒。程佳丽捏了捏鼻梁，压不住燥气。那你给我个理由，为什么你这次要动真格？就为我要你向林小姐道歉？你以为我想这样，何尝不是把自己尊严按在脚下？但我也是为了公司，为了我们更好的未来。你根本不体谅我。他越说越来气的模样。我们以前那模难都好好的，现在日子好了。你就开始跟我闹，是吗？某秒，我对你不好吗？那个时候，我他妈全身上下只有五千块，你要就那条病狗，我二话不说全掏给你。我他妈一包一块五的泡面也要和你分着吃，我对你不好吗？程佳丽一拳砸在桌上，像是要把积压的淤滞全部发泄出来。我眼睫颤了颤，无力垂下。那时谁也莫想到，宠物医院会如此昂贵。拿到账单时，我与程佳丽当场正愣住，面颊隐隐发烫。他安抚的摸摸我头顶，拿出了银行卡。我胸腔酸胀，甚至开始后悔自己那泛滥的烂好心。明明我们连自己都养不活，二十出头的贫穷少年，一无所有。却依然愿意为了保护我不自量力的善心，毫不犹豫地掏空腰包，一块五一包的康师傅，我们推来阻去，他只肯吃剩下的残渣。深夜，程佳丽饿得偷偷灌了满肚子凉水，我抱着她，泣不成声。淼淼，再等等！程佳丽反手紧搂住我，低哑声线中溢满温柔。我不会一直让你吃苦的。我抽了张纸巾，擦掉桌面滴落的油渍。程佳丽，我看见了什么？我偏头看向他。去年九月三号，你和石玉薛总合作谈崩，你抽手便走
，其实是回了公司。就是那个晚上，我看见了程佳丽身子一晃，顿时像被盆凉水兜头浇下。刚刚一连串的质问和怒气，瞬间哑了火。在过去一年里，我日日夜夜想象，在撕破所有伪装后，我站在道德高点。要如何指责他、审判他？设想中的报复令我酣畅淋漓，而如今一切说开了，我只有如释重负、尘埃落定之感。渺渺，他面色几变，喉头上下滚动，却还是出不了声。一米八几的大个子，无措地立在水晶灯下，他依然知道我的软肋。无数次，只要他露出脆弱。我便不计较的低头，渺渺，程佳丽眸底流淌着破碎，还有一丝暗暗的祈求，很像十年前少年颤抖的手，小心翼翼试探着我上来，嫁给我，好吗？我发誓，这一辈子我都会对你好。石玉薛总油腻的大掌又一次有意无意伸过来，我深深呼出一口气，端起酒杯，趁机躲开。薛总，这一杯我干了。我尽力弯起嘴角，干笑着，希望贵司能再考虑一下合作条款。仰头，苦涩一饮而尽。五十度的白酒，像火灼烧着五脏六腑。我厌恶这一杯又一杯喝不完的枷锁，厌恶对面男人淫邪的眼神，厌恶这个五光十色却散着臭气的空间。可我不能甩手走人。不然合同就真的完了，我舍不得。程佳丽的辛苦打拼变成一场空。从酒桌上下来，我兴奋地抓着合同，想第一时间告诉程佳丽。手机打到墨店关机，依然是无人接听，像冥冥中注定。我鬼使神差回了公司。晚上十一点，办公楼里一片暗色，只有几处廊灯悠悠亮着。八楼总经理办公室的大门徐徐掩上，同样没有光。正当我想转身离开时，里面突兀的响起座椅转动声。我屏息，停下脚步，耳边若有似无，传来男人低低的粗喘声，心脏骤缩，像有一只大手猛地攥住了他。我僵硬的一步一步挪过去，透过窄窄的缝隙，看向那个。我最熟悉的爱人程佳丽闭目，仰躺在老板椅上，而她的身下一片金色反光的裙角。我今晚才在圆圆身上见过，那只大手用力一收紧，砰！整颗心轰然碾碎成血水，恶心感争先恐后涌上来。我捂住嘴，拼命往外跑。Z， 寂静长街上，我像个疯子。哭到不能自己，直到身体再无可供挥霍的水分。这是我从未预料到的结局。所有的信仰、坚持被摧毁殆尽。相爱十年，我一直以为只有死亡才能将我们分开。未曾想，他已经在中途下车，口中的烤羊肉有些发柴。我反复咀嚼，咽下时依然磨得喉管生疼。你放心。我没有多要，协议上写得很清楚，公司归你，存款和房产归我，很公平。淼淼，程佳丽痛苦地张着嘴，像是有些难以呼吸。你听我解释，不是你想的那样。他往前迈了半步，我那段时间压力太大，只有那一次，真的，我们没有发生实质性关系。程佳丽右手扶住餐桌。他主动的，只是帮我疏解压力。我错在没有拒绝。淼淼，你信我，我不会做对不起你的事。我当时就警告过圆圆了。我静静望着他，目光相接。程佳丽猝然失语，嘴唇吸合。我看了半年的精神科，吃了一年的抗抑郁药。我拉开餐桌抽屉，取出两个药瓶，摆在桌上。程佳丽身子晃了晃。还以为自己会疯掉，我低笑出声，一夜一夜睡不着，头发大把大把掉，不停否认自己，贬低自己。第二天再重塑
，我想不通，我们十年感情，为什么你还是要让我输？我扯了扯嘴角，后来我就不想了，我才三十，不是已经三十了，还有更漫长的未来，我不能一直在这个死胡同号。我缓缓吸气，所以我给了自己一年缓冲时间，用来离开你。怎么能说的这么轻巧？程佳丽垂着头，长睫阴影投在脸上。你适应好了，就不管我了吗？程佳丽，我忍了一晚的眼眶，灼灼发烫。我们就到这儿吧。几滴热意掉落，渐入冷油。好聚好散，行魔。程佳丽两步上前，蹲跪在我面前，哽咽道：“我不要离婚，我离不开你，老婆。”莫你我怎么办？我缩起双腿，抱住，侧过头吸了吸鼻子。天黑以后，连影子都会离开，没有人会因为没了另一个人就活不下去。等办完所有过户手续，已是来年盛夏。我和程佳丽在民政局门口道别。你去哪儿？我送你。不用，我自己开了车。程佳丽黯然立在车前。下巴上轻扎点点，淼淼，我同意离婚，只是为了让你开心。我们一定会和好的。他捏着离婚证，顿了毒。我等着你消气，走了，祝你往后一片坦途。我摆摆手，转头离开，将他刻意示弱的眼神撇在身后。养老那边前期沟通顺畅，研究生免试材料也都提交上去了。带着举荐信，我坐上了去伦敦的飞机，十一个小时的长途。我戴上眼罩，准备一路睡过去。冷气呼呼直吹，我不自觉缩了缩身体，忽有暖意裹挟而下。我侧身，随即安然入睡。落地广播响起，我悠悠转醒，似心有所感。我霍地扯下眼罩，朝身旁看去，却只是一个陌生人。刚刚的温度，或是梦境，亦或是错觉，我自嘲地扯起嘴角，起身去取行李。在伦敦的行程不赶，我全当旅行散心。往日里，全副心神都投进程佳丽的事业，总想着再等一等，再努力一点，我们肯定有个光明的未来。可现在，连我们都没有了。夜幕下，隔江观望对岸的伦敦眼。静谧深沉，我低头轻笑两声，搓了搓被吹僵的面颊。你还打算跟多久啊？身后一米处，假装在拍照的男人差点跳脚。你怎么发现的？徐峰摘下鸭舌帽和黑色口罩，薄薄的眼皮耷着，像是还没睡醒。我明明挡着脸，还全程保持距离。拜托，我无奈挠了挠额角。我认识你十二年，哎，就跟程家，空气疏地冷住，一时两人陷入短暂的沉默。风这么大，也不怕被吹走。徐峰拉下冲锋衣，扔进我怀里。你住哪家酒店？我送你回去。我忍着笑，没有戳穿他。明明办理入住时，我就发现他鬼鬼祟祟的身影。走吧，师兄，我裹住他的外套。缓缓笑开，师妹，请你喝一杯。坐到不远处的露天酒吧，徐峰摇摇酒杯，瞥来一眼，我也离职了。我刚一抬头，他慌忙补充道：“手上项目都交接好了，研发那块儿李正能顶住的。”我一噎，你没必要跟我交代，当然要。他气哼两声，万一他有事，你又要心软跑回去了？不会的。树莓味的甜酒顺着喉管滑入，徐峰撩起眼皮，一眼不错盯着我。真的，我弯起眉眼，这一次死也不回头。徐峰微不可察的松了口气。其实佳丽科技如今发展势头很猛，你没必要现在走。我停了停，如果你是因为我，只是厌倦了。徐峰打断我，他散漫靠在椅子上。修长的手指绕着杯子打圈，想了想，还是学校适合我。刚好养老又缺人，而且我还是习惯跟着你混。说完。
他压下帽檐，像是有点害羞，唇角抑不住弯起，瞬息又渐渐回落。我也将自己缩进椅子里，任远处的蓝色幽光一遍遍扫过脸庞，闪闪烁烁。有了徐峰的加入，我在几个大学的调研任务完成的异常顺利，多出来的时间。我们便痛痛快快将周边城市玩了个遍。最后一站，挪威，可惜却莫到看极光的最佳时间。没事啊，徐峰大掌盖住我头顶，明年徐老师再带你来，保准让你看到。咔嚓，我和徐峰同时转头，酒店老板笑盈盈地递上相机。照片上，黑衣男子嘴角噙着笑，弯腰像在哄人。我想发朋友圈，徐峰去我一眼，就当留个纪念，可以吗？养老催得紧。三个月后，我们终于踏上回国班机，到了我家楼下。徐峰坚持要帮忙把行李搬上去，直达电梯，一点都不费力。我颇有些无语。前天是谁在电梯门口栽了跟头？徐峰斜睨，我那是。话音猝然断了。颀长的身影隐在黑暗角落里，浮起一层淡淡的光晕，渺渺过来。程佳丽的嗓子宛如磨过的粗沙粒，行李箱咔嗒一声落地。徐峰单手握住我肩膀，将我拨到身后。平素懒洋洋的男人直起身子，散出一股凛冽的寒意。师兄，徐峰略偏头，我只能看到他紧绷的下颚。你答应过的，他低声道：“这一次，你不会再回头了。”入学后的日子，我忙得昏天暗地，除了上课，杨老也让我参与了他手上的几个项目。徐峰更是光明正大的在我眼前晃，还成日里逼我叫他徐老师。我已经很久都莫再想起过程佳丽，忙碌与时间，果真是治愈良药。杨老生日前夕。徐峰拉着我去商场买礼物，一路刚逛到五楼，熟悉的身影猝不及防的就这样出现在橱窗后，我的脚重重钉在地上。自从上次在家门口不欢而散，又是大半年过去了，他的电话短信我统统不理。徐峰更压着我搬到了学校宿舍，后来听说公司的供应链出了问题。他也无暇再来找我，万莫想到再次见面会是这个场景。徐峰掰过我的肩膀，面色有点难看。都快两年了，你还在意？我嗓子口像塞了棉絮，堵得严严实实。我傻张着口，不知道怎么解释，只摇了摇头。我们走，先带你去吃饭。徐峰握着我小臂，径直向外走去。我跟了几步。又扭过头去，暖白色灯下，圆圆含笑，举着两个奶瓶，嘴唇不停起合，不知道在比较他的颜色还是材质。灰色西装的男人只露出小半个侧脸，我看不清他的神情。你想吃什么？火锅还是？我想回家。我兀自停下，某秒，徐峰转过身，眉峰高高弓起。我一仰头，泪水滑的掉落下来。我真的想回家，最终我还是没能回家。徐峰嫌我家很久莫人住，缺人气，将我带回了他的住处。他黑着脸将我赶到沙发上，随后又端来温水，用帕子擦拭我的脸。他貌似很生气，热帕子停在眼睛上，多捂了一会儿。片刻后，我伸手按住他。徐峰，我是 S L A 患者。什么？徐峰长眉紧起 ，S L A 红斑狼疮，自身免疫性结缔组织病。我渐渐平静下来，这个病无法治愈，我必须终身服药控制，更不能生孩子，因为有很大概率犯病，以及遗传给下一代。会死吗？他的眼眶隐隐泛红。你怎么从来没提过？没那么严重。看他如临大敌的样子，我反而心生愧疚。别发病就行。你看，我不是活得好好的
，或是想起了刚刚的母婴殿，徐峰脸色又阴下来。程佳丽那个狗东西，他就因为你不能生孩子，所以和那女秘书不清不楚的。不是，我有些发怔，又忍不住怀疑自己的判断。程佳丽说不在意，就真的不在意吗 ？S O A 是部分人基因里自带，幸运的话。一辈子也不会发病，而我显然是那个不幸的。在创业第二年，整个人忙到心力交瘁，身体中隐含基因彻底爆发。那是我第一次看见程佳丽崩溃，公司也不去了，整日整夜守着我。市立医院床位紧张，我们就躺在过道上，抱着彼此取暖。程佳丽，离婚吧。那时的我。和废人也莫两样，因为大量注射激素，我浮肿到面目全非。我就是个定时炸弹，就算这次没事，指不定哪天又复发。才一开口，嘴唇都疼得打哆嗦，恐怕也生不了孩子。我不能那么自私，连你当爸爸的资格都剥夺。我死命咬着他胸前的纽扣，连哭都不敢发出声音。程佳丽狠狠闭上眼睛，淼淼，老婆，她捧着我的脸，亲了又亲。我们不会分开，我不要孩子，只要你，我们就两个人，好好过一辈子。我撑着脸，笑笑，屈起手指刮了一下眼角。我宁愿他曾经没有这么好，别笑了，比哭还难看。徐峰又拧干帕子，替我擦了把脸，挺好。他换了个健康的伴侣，自然也会有宝宝。徐峰哼笑一声：“你还挺大度，不恨他了。恨一个人是很累的。”我将大半张脸埋进膝盖，我早就没力气了。某秒，徐峰舔了舔唇：“其实我是 sorry， 我打断他，所以徐峰，我不能给你任何回应。最近两年，我不是没有察觉。”只是他惯爱插科打诨，从不挑明。徐峰反手将帕子一扔，霍地将我抱了个满怀。你愿意接受我了？等等，你在说什么？我奋力挣扎，将他推开几公分。他定定看着我的眼睛，因为你说你不能，而不是不愿意。你到底有没有听懂我的话？我是，那又怎么样？我是坚定的丁克，你不知道吗？我摇摇头，正想说话，手机突的响起，是程佳丽。犹豫几秒，我还是按下接通。淼淼，刚刚电外的是你吗？他语气有些喘，我应该没看错，刚刚是在给一个客户的小孩买礼品，不是我。程佳丽低下嗓音，我说了会等你回头，就不会再做让你伤心的事。你千万别乱想。程佳丽，这些都跟我没关系了。秒，徐峰噌的一把抢过手机。你要怕他误会，早八百年就该把那女的开了。一边理直气壮嫌他不信你，一边又和女秘书搞得像连体婴一样。双标狗说的就是你这种。我最后一次警告你，别来烦我女朋友，不然剩下的几个供应商你也别想要了。他一口气挂断电话，关机，扔到沙发上。上次供应链出问题，是你弄的，心疼了。他气不平，连做了几个深呼吸，只是让我爸给他找了点事干，莫真害他。一时间，我们眼对眼，都莫讲话。明天我带你去换个手机号码，别再跟那狗东西联系了。徐峰率先打破沉默，徐峰。对不起，我胸口空空的，犯着疼，真的不行，别在我身上耗了。徐峰抿紧薄唇，撇开头，又不是我女朋友，你管不着。养老生日那晚，我当众应了外派学习的名额。徐峰扬起眉峰，似受伤、困惑，最终垂下了眼。聚会散后，我想了想，还是叫住了他，即便要他死心。我也不愿用这种方式，不是为了躲你，是真的想过去学习。我耐心解释道：“是之前就申请过的，你可以去问养老。”徐峰的眼眸一下就亮了，我有些头疼。
，掐了掐眉心。这次的离开依然不顺利。我刚到机场，就被杨老一个电话叫了回去。去医院的路上，我跑得飞快，一颗心咚咚咚直跳，快要跃出胸口，猛地推开病房。徐峰正被杨老指着鼻子骂：“你爸妈明天的飞机回国。”我看你怎么交代！我气喘吁吁走过去，先将他从头到脚瞧了个遍。你怎么了？他这脑子搭僵了，说是要当什么丁克，居然自己跑来做了结扎。杨老气不过，又拍了拍桌子：“我还有事，你先照看着你师兄。”杨老抽袖就走，我傻愣住，眼珠子木讷地转向病床上的人：“别乱想象啊！”徐峰之起身，我本来就是丁克，你可别因为感动就……我一头扑在他怀里，他霎时哑然。我一点都不感动，也不担心你，更不会为了你留下。他抚了抚我头发，嗓音含笑：“那我再继续努力。”许久，我圈住他的脖子，轻声道：“嗯，因为承接了新的项目，外派期又延长了。”徐峰的科研任务很重，却还是坚持每周飞过来和我过周末。所幸第二年的时候，他也调了过来，接任新项目的组长。两个人彻底结束异地。第四年，徐峰在伦敦眼下求了婚，应他的要求，我公布到朋友圈，宣告自己不再单身。晚上，手机震个不停，我看了一眼，没有接。随即又有短信进来，我没有看，直接拖进了黑名单。婚礼定在来年春天，我和徐峰也正式回国。为了寻喜俗，婚礼前夕，我告别徐峰，回了自己的家。家门口，程佳丽瘫坐在地上，空气中散着浓重的酒气。我站了片刻，掏出手机，打给他的司机陈师傅：“程佳丽。”他埋着头一动不动，抱歉，我不能再请你进去坐了。弯曲的背脊轻颤，我们为什么会走到这一步？他吸了吸鼻子，抬起脸，乍一现，我有些默认出来他。他胡子拉碴，眼窝凹陷，双目红的像是才哭过。我已经开掉圆圆，我知道自己错了。他胸口起伏，右手竭力撑着脑袋。你就不能再给我一次机会吗？我前十年都和你在一起，我想不出以后的每一个十年，如果没有你，我怎么过？声控灯暗下，我缓缓靠在墙壁上，当然是好好过，别再找我了，好好经营公司。他是你的心血，我以前也以为他是最重要的。他自嘲的勾起唇，可是现在，我不知道还有什么意义。我想养的姑娘不见了，程佳丽捂住眼睛，肩胛抽动。我坚持不下去了，你会习惯的。我轻声低语，毕竟我也是这么走过来的。陪我一同走来的少年，对我那么好的程佳丽，却依然会背叛誓言，改牵别人的手。这世上本就没有什么是永恒不变的，哪怕是说过永远爱你的那个人，夜半。手机一震，对不起，我一直在狡辩，但在某一刻，我承认自己的确游离过。Z， 我以前以为我们感情足够深，你始终会回头原谅我。后来我才明白，恰巧是因为深，你才不会原谅我。我始终遗憾，莫能给你一场完整的婚礼，没有给你披上头纱，没有对你念过誓词。可惜我在莫资格。我一一看过三条短信，而后左滑，删除。婚礼当天，我第一次穿着洁白的婚纱，步入礼堂，站在台上，举目扫过下面宾客的一张张笑脸，忽的目光顿在角落里一片灰蓝色。稍许，我缓缓移开视线，目光落到眼前眉清目朗的爱人身上。牧师微笑颔首。我郑重打开誓词，轻声启唇：“我请在座各位为我见证，我某秒愿嫁给徐峰，为我的合法丈夫，无论疾病健康、贫穷或是富有。”
我都愿不离不弃，终生爱护他。一身崭新灰蓝色西装的男人，嘴里兀自叨念着誓词，瘦削的背影跌跌撞撞，渐渐引入人流。接下来，我们来听下一个故事。结婚十周年，我用罗毅的手机发了个朋友圈，配文：“贤妻扶我青云志。”我还贤妻万两金，下面带着一张房产证和我们一家三口的合照。最先点赞的，是卖给我们房子的售楼小姐吴香香。这个朋友圈就是发给她看的。很快的，罗毅的微信小号就收到了一条消息：“吴香香，宝宝，不要生我的气了。昨天是我跟罗毅的结婚十周年纪念日。”也是我的生日，他在我们新买的别墅里为我补办了一场浪漫的婚礼，在大家祝福的目光中对我说：“江叔，我爱你，永远爱你，一如十年前一般。”我深信不疑。一直以来，罗毅都是个模范丈夫、模范爸爸，他事业有成，但不管多忙都不会忽略掉家庭。结婚十年。他还一如当年，每晚牵着我的手入睡，早上会勾着我的脖子要亲亲。我们仿佛永远热恋。仪式过后，罗毅拿出了蛋糕，是在我最喜欢的那家甜品店买的，就是离我家有点远。他肯定是起了大早跑去买的。正当他为我插上蜡烛时，手却忽的一顿，我顺着他的目光看到了楼下的吴香香。她是当初给我们介绍房子的售楼小姐，我见过很多次。二十出头的年纪，个子高挑，很漂亮，总是一副灿烂的笑容，像不会凋谢的向日葵。吴小姐怎么来了？你请她了吗？我随口一问。来者是客，我去问问，是不是房子有什么事？罗毅放下蜡烛，朝楼梯走了过去，我也没在意。自己插上蜡烛，等着罗毅回来再吹蜡烛。他来再找我盖个章，让他等一会儿吧。老婆，你先吹蜡烛许愿。别墅的二楼能够看到院子的大门，吴香香就站在门外昏暗的路灯下，却不似之前有活力。我还想多问一句，罗毅一抬头，他正看着蛋糕发呆，好像有心事。直到四岁的儿子罗成成催促着他点蜡烛，他才心不在焉地拿出打火机。但在我关灯许愿的三十秒里，罗毅一共偷偷地看了吴香香七次。结束后，罗毅醉醺醺地搂着我，还在不停地说：“老婆，我爱你。”看着他那双疲倦又柔情的眼睛，我脑子里浮就的却是他看向吴香香的目光。女人的直觉告诉我，他们之间有问题。等到罗毅睡着，我拿起了他的手机，可两人的微信聊天界面没有任何不寻常，都是关于这幢房子的事情。但我却在手机界面的文件夹里发就了他的微信小号，里面只有一个好友，备注“香香”，还设置了免打扰。我的心瞬间漏跳了一拍。鼓起勇气打开聊天界面，里面却很干净，没有一条聊天记录。可他们之间的关系，如果真的这样空白，又怎么会专门的开个小号藏着吴香香呢？然后我试探性的发了个朋友圈，仅他可见，配上了抖音里最近很火的文案：“贤妻扶我青云志，我还贤妻万两金。”还加上了我们的全家福照片和写着我名字的房产证。很快的，罗毅的微信小号就收到吴香香的消息：“吴香香，宝宝，不要生我的气了。”我脑子嗡的一下，心里有什么东西急速地裂开了。罗毅出轨了。第二天，他像往常一样，一起床就冲到厨房，从后面紧紧地搂住我的腰。温热的脸贴在我的颈窝，温声道：“老婆，辛苦了。”我不自觉的有些抵触。你去把粥盛出来。看着他正专心的盛粥的侧脸，眉眼依旧如我们刚在一起时那般俊秀，但不同的是，他看向我时，目光里已经很久不似昨天对吴香香那般热烈了
，其实我也是，对他没有了那种怦然心动的感觉。老婆，你怎么了？罗毅也意识到了我的不对劲，盛好粥后走到我的身边，眼睛怎么这么红啊？都是红血丝，是不是没睡好啊？我这才感觉到眼睛里干干的，他的脸贴近我。手指轻挑着我的眼皮，睁眼闭眼的缓和间，我看着罗毅放大的脸，好像回到了刚认识他的那一年。小学四年级，春天的农村里总是带着各种传染病盛行，我染上了红眼病，也就是结膜炎。有同学说，看见我红压压的眼睛，很是嫌弃、害怕，他却去了诊所买了眼药水给我滴上。我缓过神。没事，昨晚上没睡好。他宠溺地摸了摸我的头。那等会儿去补个觉。嗯，爸爸妈妈早上好。程程起床了，噔噔噔的也冲到了我的面前，伸着手要亲亲。罗毅抱起他，先亲爸爸，不要不要，我要先亲妈妈。这个家里还是欢声笑语的，但父子俩玩闹的场景。在我眼里，再不似从前温馨。阿姨把程程送去幼儿园了。罗毅林出门前，我问他：“你爱我吗？会不会离开我跟程程？”他笑着揉了揉我的脸：“我当然爱你了，你们是我唯一的亲人，我这辈子都不会离开你们。”是啊，我们是亲人。我忽然想起朋友小平说过的话：“当爱情变成亲情。”爱情的位置就空了出来，所以罗毅跟我早已是彼此的亲人，程程是连接我与他的血脉，所以他才把爱情留给了吴香香。搁在往常，罗毅也会这么回答，我也不以为然。但就在用“亲人”这两个字形容我跟罗毅，在我心中却是罪大恶极。老婆，你到底怎么了？怎么不高兴啊？我笑了笑。没什么，只是有些恍惚。我们奋斗了这么多年，终于拾旧了从前的梦想，住上了这么大的房子。我跟罗毅小学就认识，高中早恋被班主任拆散，偷偷的约定考同一所大学，但却不得所愿。于是我们经历了四年的异地恋，直到毕业后才相守。之后工作、结婚、创业，一路上跌跌撞撞。才走到今天，我不想放弃这么多年的感情，更不想让程程成为单亲家庭的孩子，吃我吃过的苦。吴香香不过也是这条路上的小阻碍，我们一定能跨过去的。公司的小美发微信告诉我，罗总今天在某某大学招应届毕业生，是当初我跟罗毅约定要考的大学，但我却与之失之交臂。他是公司的老板，平常这种事情他没有闲心管。我没记错的话，吴香香也是这所大学的。刚开始卖我们房子的时候，他用母校套过近乎，鬼使神差的，我就去学校找了罗毅。他一见到我，严肃的表情随即一百八十度大转弯，喜笑颜开的像个孩子，又惊又喜：“老婆，你怎么来了？”我去公司给你送早饭。小美说：“你们在这里招毕业生。”她旁若无人地吻了下我的额头，谢谢老婆，老婆辛苦了。这一举动惹得公司其他人啧啧声一片，他倒也不以为然。我被罗毅推着坐在了他的位子上，发就桌子上放着一盒手工寿司。上大学的时候，我来找他，那时候没钱，也是在这个操场上。我们俩分着一盒寿司吃，剩下的几块样子歪歪扭扭的放着，很像程程完成的幼儿园作业。你买寿司啦？我问他。罗伊看了眼寿司，不经意的说道：“哦，还是在校门口买的。你尝尝，老味道。”我喝了口水，却没动。在寿司盒的下面有一份简历，无香香的。看来罗毅是笃定我没有发就他们之间的事情，才敢将他的名字摆在明面上吧。罗毅呀、啊，罗毅，你为什么就变成这样了呢？吴香香，一个字一个字的念着这三个字，音量足以让他听见。
，这不是那售楼小姐吗？罗毅不自觉地轻咳了一声，对，刚好碰见了，就给我留了份简历。我太了解她了，她很少骗我，但撒谎时总会用咳嗽掩盖慌张。那年冬天，我来学校找她，却不想大雪封了高速，我只能留在那里过夜。但我翻遍了都也没有五十块钱，冻得浑身发抖，却连个宾馆都住不起。可是他却拿出一百五十块钱，在酒店开了个不错的房间。你哪来的钱啊？他也是轻咳了一声，对我说：“跟着老师做项目，他发给我的奖金。”我后来才知道，他在大街上发了整整三个周末的传单。大冬天的，冻得手长了冻疮，却不舍得买双手套，赚了三百块钱，一半给我买了件棉袄，一半带我住了酒店。那是我第一次住酒店，第一次知道空调还能开暖风。他紧紧地抱着我，对我说：“叔叔，我一定让你过上好日子，让你冬天睡觉永远有空调开。”想到这里。我的眼睛再一次为二十一岁的罗毅发酸，不由得紧紧地握住了他的手。一抬眼，蒙着水雾的视线中，不远处的吴香香正蹦蹦跳跳地朝罗毅打着招呼。但忽然看见我，我感觉他下意识地是想转身离开的，但意识到我已经认出他了，只能过来打招呼。罗姐好，他低低地朝我打招呼。吴香香不穿售楼部的工装时，身上的活力值可以冲向百分之百，脸上的胶原蛋白 QQ 弹弹的。不难看出，这个年纪的热情澎湃。罗毅最爱我的那几年，我也是二十几岁，工作落定了吗？我笑着问他。吴香香的眼睛在罗毅脸上定了定，但罗毅看都没看他，他随即心虚的低下头。投了简历了，再等通知。我温温地对他说：“年轻人刚进社会，要多历练，千万不要想着走捷径。”吴香香再次的抬起头，想要对上罗毅的目光，但他此刻不知所措的眼睛正在细细地查着我的头发。“老婆，你有白头发了。”他温声地对我说，“以后少操心，我想让你无忧无虑的。可是我就在最忧虑的事情。”就是你呀！看到罗毅与我之间的亲昵，吴香香的眼眶有些发红，紧紧的抿着嘴，直到他离开，罗毅也没有跟他说过一句话。老公，我不喜欢吴香香。我拿起吴香香的简历，又轻轻的放下。正常情况下，罗毅肯定会问我为什么，但他却一口答应了。我知道他察觉到了我的不对劲，罗毅。迷途知返吧，我可以原谅你这一次，如我所愿。吴香香没被招进公司，罗毅与我也似乎回到了从前相知相爱的模样。他还会早一些起床帮我做早饭，无论应酬多晚，都会拍照报备。周末我们会跟程程一起完成家庭作业。我并没有要求他做这些，可也欣然的接受，也是给他一个弥补的窗口吧。渐渐的，我把接程程放学的任务也交给了罗毅。我甚至病态的想着，让他多接触儿子，就能锁住他的心。小的时候，我总会被后妈欺负诬陷，但我很少能跟爸爸说上话，所以枕边风一吹，在他心里，我就是个不学无术的白眼狼。被后妈打时，我爸也不会阻拦，直到罗毅出旧，我才感受到温暖。这份感情，我无法放弃。一转眼，好像过了很久，久到我觉得吴香香好像没有出就过一样。那天下了大雨，我拽着小瓶，久违的在咖啡馆坐了一个下午，休闲地喝了个下午茶，却在五点多的时候接到了程程幼儿园的电话。当我赶去幼儿园时，就看见程程坐在老师办公室身边打着瞌睡。不好意思，老师，我来晚了。我朝老师表达着歉意，没事没事。我看平常都是他爸爸来接的，但是一直打不通您先生的电话，这才联系了您
，在路上我就尝试着给罗毅打电话，也是一直无人接听。我有些担心出了什么事，因为他不从来会把程程单独的丢给一个外人。记得程程刚上幼儿园的时候，罗毅甚至神神叨叨的从公司跑过去几趟，生怕程程遇到坏人，联系不上罗毅。我打给了他的助理，却也没有怀疑到吴香香身上，因为我觉得在罗毅心里，吴香香只不过是个无关紧要的红颜，只是个过客。但是等啊等，晚上八点的时候，罗毅打来了电话，但电话那头乱糟糟的，护士喊着“起床起床”，他在医院，我的神经一下就崩了起来。罗毅，你怎么去医院了？出什么事了？他忙安抚我，却有些支支吾吾的。放心，叔叔，我没事，我没事，是是同事路上出了车祸，我送他来了医院，我的心放了下来。但不知道为什么，我忽然想到了吴香香。很久，我们都没有再说话。他不擅长说谎，在故意的沉默。是吴香香吗？他顿了顿，叔叔，我的心里堵着千言万语，但看见程程熟睡的脸，强迫自己冷静了下来。什么时候回来？我淡淡的说道。电话那头的他有些着急，叔叔，对不起，不等他说完。我就挂断了电话，看着他再次打来的电话，我直接都按了挂断。不知不觉，已经泪流了满面。但我承认，直到就在我甚至还抱有侥幸，以为他联系不上，我会不会丢下吴香香从医院赶回来？但不知道什么时候开始，他早就不是那个事事以我和程程为中心的罗毅了。我以为罗毅最近是真的在改变。我以为他从上次在学校后再也没跟吴香香联系过，我还以为他为了我跟程程会拒绝了吴香香千万次。呵呵，我真可笑。第二天一早，我叫程程起床，小孩子很天真，还问着我爸爸去哪里了，为什么没有帮我做早饭？我定定神，回答：“爸爸在公司加班呢，那我放学就能见到他了吗？”程程眨巴着无辜的大眼睛，我却不知道怎么回答他。我做不到像当年我妈那样直冲冲的告诉孩子，他的爸爸爱上了别的女人，所以不要我们了。把程程送到幼儿园后，我也没有回家，不知道去哪里，干脆在咖啡厅坐着等程程放学。不知道罗毅什么时候回来的，但他给我打了很多电话，发了很多消息。我一个没回，我在等他给我一个合理的、具有逻辑性的、真实的解释。是啊，事到如今，我还在傻乎乎的自欺欺人。可是他几乎占据了我整个的人生，这让我怎么甘心放手啊？不知不觉的，我在这里坐了一天。手机的闹钟提醒我该去接程程放学了，也许会在学校门口碰见罗毅。我整理了下衣领。去了幼儿园，路上却收到了吴香香的微信：“程程在我这里。”我的心猛地抽动了一下。程程赶去他家的时候，我的脑子里闪就出无数个狗血新闻，甚至真的以为他绑架程程威胁罗毅。可给我开门的却是罗毅。恍惚间，我甚至看到了无数次午夜梦回时。罗毅跟吴香香手牵着手站在我面前的场景，叔叔，罗毅一脸惊慌，可我却再没抬眼看他。小孩子什么都不懂，看见我来很是高兴，伸着手钻进我怀里，喊着“妈妈，你听我解释。”叔叔，罗毅还想说什么？我冷眼看他，程程为什么在这儿？他握紧了拳头，朝身后的吴香香看了一眼。我能看见他手背上紧绷的青筋，仿佛隐藏的万千情绪也要崩裂出来。我在吴香香藏着快意的眼神中淡然的离去，快速出了小区，打上车，甩掉了追来的罗毅。我忍着眼泪，下意识的觉得不能让程程察觉到我的情绪，可是又忽然意识到，他连爸爸的小三都见过了呀！对不起，程程。我将他紧紧地抱在怀里
，任由眼泪一滴一滴的落在她的头发上，觉得自己真可笑。老公都带着儿子去了小三家里，我还在那里幻想着他能够回心转意。小孩子都很聪明，程程也意识到了什么，把脸窝在我的怀中，也低低的抽泣着。妈妈，我们不要爸爸了吗？我只感觉我的心都要碎掉了，可怜我的程程要为父母的错误承受痛苦。程程，妈妈一定会保护好你的，永远不会让你受委屈。回到家，我把程程哄睡后，到客厅跟罗毅对立而坐。我们再也不可能站在一起了。他也冷静了很多，但能看得出他的喉咙里窝着千言万语，蠢蠢欲动。但我先入为主。罗毅，我们离婚吧！下一秒，他果然慌了神，比我想象的还不堪，一把抓住我的手，语气里全是恳求：“不是你想的那样，叔叔。”我也不知道他怎么结合我的助理接到程程的，所以他还是忙到让助理去接程程。是他给我打了电话，我才赶过去的。我刚进去你就来了，不信你问程程，是他故意的。吴香香故意的要你看见我们在一起的，一向严肃冷静的罗毅好像换了一个人。上一次他这样，还是十年前他跟我求婚，语无伦次，却也条理清晰，告诉我会一心一意的爱我，永远不会让我吃苦。还有昨天，他在路上被电动车撞了，给我打电话，我看着他红压压的眼睛里暗涌着泪水。淡淡的回复他，所以肇事者不能送他去，所以他不能打幺二零，所以你就送他去了医院，跑前跑后的照顾了他一晚上。忽然之间，我就不愿意跟他过了。今天我看见他们三个站在同一个房子里，才意识到我们之间永远不能和好如初了。嫉妒心也好，对小三的怨恨也好，我都不在乎了。我始终不愿意承认，他跟吴香香永远是扎在我心上的一颗刺。这些天来，他的愧疚弥补，在我面前献殷勤，那根刺就会疼一下。今后我只在乎我的孩子，今后能不能身心健康的长大。记得小平跟我说过，你们之间有孩子，他愿意回头，你能够忍受痛苦，那就给他一次机会。但如果你承受不了，就长痛不如短痛，跟他离婚，一股劲儿的把刺拔出来。但是会见一身血，我那时候摇了摇头，愤然的选择了前者，选择了给程程一个看似完整的家庭，并且以为时间能把刺磨成茧。可我选错了，我只要还爱罗毅，还在乎他，这根插在心口的刺只会发炎化脓。而且罗毅忘了，吴香香今天能去接走程程，就说明以前他也去过，并且不止一次。所以，罗毅是想过让程程拥有后妈的，对吧？也许这个想法并不成立，可我只是想到程程以后也可能遭受我的痛苦，就无可救药的想要离开罗毅。最后，罗毅很坚定的再三强调：“我不会跟你离婚的。”这点倒是没变，跟当年他要娶我的时候一样，只不过再也不会有感动到热泪盈眶的江叔看着他了。但我也是无声的坚定，一定要带着程程离开这里，这需要好好的做打算。再给我一次机会，求你了。我尝试看向他的眼睛，好，他又惊又喜，一把抱住我，紧紧的。我表就出对出轨丈夫求原谅后，一个女人正常的态度。罗毅倒是很耐心，但我毫无波澜。我只是后悔，为什么这些年没有多留个心眼。他去上班后，我将这些年他给我买的首饰、包包、衣服都找了出来。总之，一切能够变卖的东西，我都找渠道卖了出去。他对我一向舍得，哪怕二手出售。我的账户也有了一笔不小的资金，然后找了个信得过的朋友，将手里持有的公司股份转卖出去了。罗毅下班回来，我亲的搂住他的脖子，老公，我。
我看上了某某珠宝新品首饰，他见我这样很是惊喜，连声答应，还想要什么，给老公说都买。我跟他结婚的时候，他还买不起三金，甚至银戒指都买不起，所以这些年首饰没少不及我。我藏下心底的酸涩，笑道：“谢谢老公。”一晃几天过去了。我对他的热情不减，他很高兴。在我计划的离开的最后一个晚上，他忽然对我说：“叔叔，你好像变了。”我没回答，背对着他，假装睡着了。但这一刻，许久未见的眼泪忽然决堤。我以为我的心死了，我以为罗毅会沉浸在我的温柔乡里。男人不都是喜欢这样的吗？不然怎么会找小三？但他还记得。以前的江叔不是这样的，他要出差去隔壁市参加竞标，走之前兴致勃勃地对我说：“对方长期对口的是媒体，如果竞标成功，公司在市场上的地位就能更上一层楼了。”说真的，我希望他成功。他走后，我从幼儿园接走了程程，去了南方。小孩子很天真，只是问我为什么旅游不带上爸爸。爸爸要忙工作，上飞机之前我丢掉了电话卡，所以罗毅是联系不上我的。我以为他会忙工作，应该没空想起我，但我失策了。第二天我就在酒店门口看见了他，他有钱，所以能用一百种方法找到我们，把我带回家，却再也买不来罗叔的真心。罗毅让助理将程程带到了外面。他眼圈发黑，整个人疲倦得很。你应该知道的，跑到天涯海角我都能找到你们。可就算如此，我还是想要无数次的逃离。江叔，你是我的妻子，我们分不开的，为什么就不能原谅我呢？求求你，叔叔，原谅我吧，原谅我吧。他抱着我，哭得像个孩子。可是罗毅呀、啊。这份深情和坚定来得太迟了。如果当初面对吴香香，你也能带着对我的这份赤子之心，该有多好啊！罗毅，我也求你了，放过我吧。我知道我的表情很木讷，但实在没有其他适合的表情能挂在脸上。那程程呢？当然归我。说起程程，我的目光犀利下来，他忙按住我的肩膀，示意我冷静。轻声地说着：“我是说，你确定他能承受得住家庭的变故吗？你别一意孤行，好不好？程程还那么小，呵，男人是不会意识到自己的错误。为什么是我一意孤行呢？难道不是因为不是他犯了错吗？为什么让我一辈子带着他出轨的阴影，守在他的身边？你就在知道他是个孩子了。”你带程程去见你那个小三的时候，在想什么呢？想着让程程提前熟悉下这个后妈。我越说越哽咽，心底的烈火重新被点燃，不自觉地提高了音量。你趴在吴香香身上寻欢作乐的时候，想过这些吗？江叔，你不可理喻。你说这些污言秽语跟你妈当初有什么区别？听他说完这句话。我整个人仿佛被抽出了灵魂，身子一下就软了下来。罗毅意识到自己说了错话，一把扶住了我，随即万分悔恨地跪了下来：“多卑微呀、啊！”罗毅还在不停地说：“对不起，叔叔。”我说的是气话，真的对不起。可我却只能看到他一张一合的嘴巴，耳朵里嗡嗡响，什么也听不见。好像罗毅又变成了当初那个在学校保护我跟人打架的少年，会在我被后妈欺负之后，省下自己的饭菜端给我的少年。可那些好遥远了，遥远到我都认不出面前这个跟少年相似的男人跟他有什么关系。我们在年纪是个位数的时候就认识，他是个孤儿，从小天不怕地不怕。而我那时候是只知道忍气吞声的小土妞，她看不惯后妈和同学欺负我，总是会替我出头。没有任何人比罗毅更清楚我从小到大经历了什么。甚至当年我妈被我那混蛋爹家暴
，戴绿帽子，最后咆哮，绝望的喝农药自杀的时候，他都见过。我是看着我妈口吐白沫死在我怀里的。很多年前，他将我支离破碎的心葬从深渊中挖了出来。罗毅用呵护，用温暖将那些伤口一一的抚平，直到最后，我妈死前的模样也缩成了一小片。放在了我心脏的最后面，所以他知道我的最痛苦藏在哪里。罗毅，我们再也回不去了。他还是不愿意放过我，把我留在他的身边，甚至将程程都带离了我的身边。我歇斯底里的跟他闹，拼命的砸东西，打在他脸上的巴掌一个又一个，可他都不愿意放开我，甚至只是红着眼睛求我。叔叔，你觉得怎么做会舒服一点？只要你不离开我，时间久了我也就不闹了。只是想着见程程，我要看着你去找吴香香，跟她当面说分手，这样你就能不胡闹了。我答应你。他又将我抱在怀里，如获至宝一般的呵护。吴香香如约而至，我坐在车上，他们就在不远处。尽管看见了我。吴香香对着罗毅的冷脸热情也不减当初，我能听见他们的对话。一哥，你终于愿意来看我了。他娇滴滴的抹着眼泪。我是来跟你说，以后不要出，就在我跟我老婆面前了。罗毅冷漠的明显，可吴香香却不在乎，一把拉住他的手，乞求道：“一哥，我是真的爱你，我不要名分。”我只想要远远的见你一面，我都很开心。我此时却看不清罗毅的表情，但吴香香的语气柔软、卑微、诚恳，我都为之动容。他还是一把甩开他的手：“吴香香，你真不要脸，别让我觉得恶心。”可令我没想到的，面对这样一个恶语相言的男人，他还能冲上去吻她。小三为了钱，真是不惜一切手段。果然就得这样生扑，不然怎么挣得到钱呢？罗毅当然也是狠狠的拒绝，甚至为他的不明之举还狠狠的打了吴香香一巴掌。罗毅说：“我爱江叔，无可救药的爱他。”呵呵，当年我势利眼的爸爸不同意我嫁给还是穷光蛋的罗毅时，他也是这么说的。但我爸回他：“爱能当屁吃。”呵，多可笑啊！有朝一日，跟他的小三也会说出“爱我”这样的话。真的爱原配，那还要找小三？临走前，吴香香蹲在地上，哭得撕心裂肺。我不由得想为她竖起大拇指。车子开动了，罗毅开着车，用刚才甩过吴香香耳光的那只手，紧紧地握着我的手，有些发烫。与此同时，口袋里的手机发出收到消息的震动声，我知道是小平发来的。我的计划成功了。当我把拟好的离婚协议书递给罗毅的时候，他却苦笑了一声：“叔叔，你还是要离开我。”对，如果我说不同意呢？意识到我的坚定，他的眼神里充斥着哀伤。我会把你出轨的证据交给媒体。罗毅茫然地看着我。接过我洗出来的照片，他看过之后，表情从震惊、不可思议，再到心如死灰。这是上次他被我逼着去跟吴香香当面分手的时候拍的。小平的技术很好，像那些最能体救罗毅出轨的画面都抓得精准无比。当然，最要感谢的还是吴香香。罗夫人这个身份当诱饵，她甘愿一搏，牵手，拥抱。所吻一张比一张刺眼，为什么对你来说留在我身边就这么痛苦吗？罗毅哽咽着问我，他依旧执迷不悟，依旧不懂我，说他不了解我，可他知道我最痛的地方，但说他了解我，却不会知道我还有这样的手段。罗毅知道，即使这些照片后期查出来是刻意的抓拍。可他出轨的事情不是作假，这种丑闻一旦爆出，跟他竞标的对立方肯定会把这件事发酵的抛出。不出意外的，他努力了这么久的项目就将彻底的泡汤
，甚至公司也会岌岌可危。罗毅，我们已经回不去了。或许他会觉得，他只是犯了大多数男人都会犯的错。为什么我就不能原谅他一次？多少次，我都在想，如果我是个原生家庭幸福的孩子，也许真的能努努力，跟他不计前嫌。但我亲眼目睹了我妈妈的死亡，并且罗毅也清楚缘由。他一早知道这些都是我的禁区，还要去做对不起我的事，甚至事发后还要逼着我原谅他，美其名曰他离不开我，他爱我。我当然相信他爱我，可他更爱自己。好巧不巧，我也是。他知道我的痛点，我也知道他的。公司是他这么多年的心血，他不会放弃。尽管他上次是无意的说的那些话，但我却是有心的引他入圈套。这一刻，我庆幸他变了。如果他还是那个事事将江叔放在第一位的罗毅，离婚的事情就不会这么简单了。我跟罗毅最后算是和平离婚，我没有用这些照片威胁他，以此获得更多的财产。因为有成成在，所以想互相给对方留一些体面。我只要求成成的抚养权归我，然后平分财产。他却把这么多年购置投资的房产都留给了我，而且给了我公司的很多股份，说今后不至于饿着肚子。他自己只留下来一辆代步的车和一间小公寓，那间公寓是我们俩的第一套房子。买在我们最相爱的那一年，我还记得我们付完首付之后，兜里一共还剩下两百块钱。刚搬进去住的时候，里面只有一张床，甚至墙面都是水泥的。后来公司步入了正轨，我们买了好几套大房子，但这套二十多平的小房间却一直留在这里，不舍得卖，也不舍得租。那里小小的。一眼就能看见全部的空间，但那里的每一口空气似乎都承载着我们逝去的从前，所以他将记忆留给了自己，这也算得上一种自我惩罚吧。也许他每呼吸一口那里的空气，就有痛苦将他包裹住。我跟罗毅拥抱，释怀，好聚好散。他问我：“叔叔，我还有机会重新追你吗？像从前一样？”我的眼前好似忽然闪过了很多画面。那年我答应做他女朋友时，他抱着我在老家的麦田里转着圈的场景，甚至好像还听见十几岁的少年罗毅问江叔：“叔叔，你想去哪个城市？我们要考同一所大学。”随即耳边传来风声，吹散了我的思绪。城市太大，江叔跟罗毅也在其中走散了。我定了定神，朝他淡然的一笑：“你还有机会当个好爸爸。”小平带我去上了陶艺课、插花课。他说：“做手工能让心静下来。”自己那段婚姻的低谷期就是靠这些熬过来的。不得不承认，离开罗毅之后，时不时的情绪反扑也会让人很难受。你后悔吗？小平问我，我摇了摇头。我就在不工作，也不用为柴米油盐发愁，每天跟你上上课、旅旅游，可比从前在家等成成放学、等罗毅下班快乐多了。罗毅来找过我，让我劝你回头呢。我依旧摇了摇头，就算再续前缘，爱情也会再次转移